हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर ब्रिंगिंग अप कार्य फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट द इंट्रोडक्शन कार्य बिकम्स फोन्ड ऑफ राइफ बनाना ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चीडिंग ही नोज ही डिजर्व्स अब देखो यहाँ पे जो कारी है उसको बहुत अच्छे लगते थे जो राइप बनाना होते हैं जो पके हुए बनाना होते हैं और वो ये सोचता था ये बिलीव करता था कि उसको अपनी हेल्प खुद ही करनी है मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड मीन्स वो अपनी फ्रेंड को आ, किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था उसको परेशान नहीं करना चाहता था तो वो ये सोचता था कि उसे अपनी हेल्प या अपनी मदद खुद करनी है विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चीडिंग ही नोज ही डिजर्व इसीलिए वो अपनी विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट अब देखो यहाँ पे इस सेकेंड पार्ट में कारी कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से जो कारी है वो अपनी गलती मानता है उसको पता है कि जो उसने गलती करी है उसके लिए उसको आ, मतलब सॉरी फील करनी पड़ेगी तो उसके अंदर इतनी डिग्निटी है अभी भी कि वो अपनी आ, गलती मान लेता है सभी के आगे कारी वॉज लाइक अ बेबी ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम वेन ही वॉज नॉट ए ही वॉज अप टू मोर मिस चीफ दैन एवर कारी जो है वो एक बेबी की तरह एक बच्चे की तरह है ही और उसको ट्रेनिंग ही हैड टू बी ट्रेनड टू बी गुड और उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे अच्छा बनना है अच्छे अच्छे से रहना है किसी को परेशान नहीं करना इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम वेन ही वॉज नॉट ई ही वॉज अप टू मोर मिस चीफ दैन एवर अगर तुम उसे ये नहीं बताओगे कि तुम्हें शरारत करनी जब तुम शरारत करोगे तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारी और भी ज़्यादा गलती हो जाएगी ठीक है तो मतलब उसे समझाना होता है कि तुम्हें शरारतें नहीं करनी है उस गलती नहीं करनी किसी तरह की शरारत नहीं करनी है तो अगर उसको नहीं समझाया जाएगा तो वो और ज़्यादा गलतियाँ करेगा फॉर इंस्टेंस इसीलिए एक दिन क्या होता है कि वन डे सम्बड़ी गेव हेम सम बनानाज टू इट एक दिन उसको कोई बनाना दे देता है खाने के लिए वेरी सोन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर अ राइप बनानाज और बहुत जल्दी उसका जो इंटरेस्ट है वो किस में हो, हो जाता है बनाना खाने में हो जाता है राइप बनानाज उसको बहुत अच्छे लगते हैं वो उनसे बहुत प्यार करने लग जाता है वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अव विंडो इन द डाइनिंग रूम अब देखो डाइनिंग रूम में हमेशा ऑथर के घर में क्या होता था कि एक फ्रूट्स की फ्रूट्स की प्लेट रखी रहती थी टेबल के ऊपर वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिस एक दिन जो सारे बनानाज है वो टेबल पे से गायब हो गए एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस और जो मेरी फैमिली है उसने ब्लेम किया सारे सर्वेंट्स को कि इन लोगों ने ही फ्रूट्स को गायब किया है इन्होंने खा लिए फ्रूट्स घर में जो रखे थे और अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिस अगेन और कुछ दिनों के बाद दिन दोबारा से सारे फ्रूट्स डिसअपियर हो गए तो उस टाइम पे ब्लेम किसके ऊपर गया दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी उस टाइम पे ब्लेम मुझ पे गया मीन्स ऑथर पे गया ऑथर सुना रहा है आपको ये स्टोरी तो यहाँ पे आई या मी जो वर्ड्स हैं ये ऑथर के लिए यूज हो रहे हैं एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट और मुझे पता था कि मैंने ये सब नहीं किया है आई मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वो श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट अब जितने भी आ, मतलब आ, जो घर वाले थे जो आ, आ, वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स जो थे उन वो भी बहुत ही शॉर्ट के साथ कह रहे थे कि उन, उन्होंने नहीं लिए फ्रूट्स द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से डिसअपियर हो जाते हैं फ्रूट्स तो आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पैवेलियन अब देखो कारी के पैवेलियन में एक उसको बनाना जो है स्मैश हुआ कुचला हुआ नज़र आया तो अब यहाँ पे ऑथर समझ गया कि ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये कौन खाता है ये फ्रूट्स कारी खा जाता है दिस सरप्राइज मी वेरी मच मुझे बहुत हैरानी हुई फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव लिव्ड ऑन ट्विक्स और ये मुझे इसलिए हैरानी हुई क्योंकि मुझे पता था कि उसने कभी फ्रूट्स देखे ही नहीं हैं और जैसा कि 
आप भी जानते हो कि वो ट्विक्स ही खाता था उसी पे आ, अपना आ, लाइफ बिता रहा था जिंदा रह रहा था ट्विक्स खा के लेकिन उस ऑथर को ये नहीं पता था कि एलिफेंट को फ्रूट्स भी पसंद है और सबसे ज़्यादा बनाना पसंद है अब उसे पता चला इस बात का नेक्स्ट टाइम वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्ड्रिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्राम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिस अपियर्ड विद ऑल द बनानाज नेक्स्ट डे क्या होता है जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था वॉन्ड्रिंग में इधर उधर देख रहा था वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्राम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन तो उसे लग रहा था कि मैं पेरेंट्स की परमिशन के बिना फ्रूट्स मैं ना खाऊं क्योंकि पहले भी उस पर ब्लेम आ चुका था तो इस वजह से तो तभी वो क्या नोटिस करता है कि एक लंबी सी एक ब्लैक कलर की कोई चीज़ आती है उसकी तरफ विंडो से आती है ठीक है वो एक स्नैक की तरह थी और वो एकदम से बनाना ले कर डिसअपियर भी हो जाती है आई वॉज वेरी मच फ्राइटन तो मुझे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनाना क्योंकि मैंने कभी स्नैक्स को तो देखा ही नहीं था कि वो बनाना खाते हैं एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक सांप है दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट जो कि आता है और सारे फ्रूट्स लेके चला जाता है आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस मैंने रूम के बाहर जाग के देखा और मुझे डर भी लग रहा था कि ये है कौन जो मेरे घर में आया तो मैं भाग के बाहर भी गया फीलिंग श्योर डैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस और उसको ये लग रहा था कि कहीं वो स्नैक जो है घर में ना आ जाए कहीं सारे फ्रूट्स ना खा जाए और सबको मार ना दे इसीलिए वो बाहर भाग के जाता है और देखता है कि वो स्नैक कहाँ गया एज आई वेंट आउट और जैसे ही मैं बाहर गया आई सा कारीज बैक डिस अपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पैवेलियन कि उसको कारी की बैक दिखाई दी और वो डिसअपियर हो जाता है मीन्स वो कहाँ चला जाता है अपने पैवेलियन में चला जाता है वहाँ आराम से बैठ के वो फ्रूट्स खाता था एंड आई वॉज सो फ्राइटन और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी चीयर अप करने के लिए लेकिन वो तो इस तरह से कर रहा था आई रेन आफ्टर हिम एन टू द पैवेलियन मैं भी उसके पीछे जाता हूँ पैवेलियन में एंड आई फाउंड हिम देयर एटिंग बनानाज और मैं उसे देखता हूँ कि वो वहाँ बैठ के बनानाज खा रहा है मीन्स वो जो उसे लग रहा था कि विंडो में कोई स्नैक आया है वो एक्चुअली में स्नैक नहीं था वो आ, क्या था वो कारी की आ, सून थी ओके आई स्टूड I stood still in astonishment. मैं अभी भी खड़ा रहा बहुत ही हैरानी के साथ द बनानाज वर लाइंग लाइंग स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम और जो बनानाज थे उसके चारों तरफ गिरे हुए थे ही स्ट्रेच आउट इज ट्रंक वो अपनी ट्रंक आगे बढ़ा रहा था एंड रीच फोर वन फार अवे फ्राम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग और एंड रीच फोर वन फार अवे फ्राम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग और वो थोड़ा सा दूर था मुझसे ठीक है That instant the trunk looked like a black snake. उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो ट्रंक आई है ये एक ब्लैक स्नैक की तरह है मीन्स वो जो विंडो में जो स्नैक आया था वो एक्चुअली में स्नैक नहीं था वो आ, कारी की क्या थी ट्रंक थी सूंड थी ठीक है एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज अ थी अब मुझे एहसास हुआ कि जो कारी है वही चोर है आई वेंट टू हिम पोल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जो स्ली शॉर्ट माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई दैट हैड इटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स अब उसको अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ मैं उसके पास गया और उसका कान पकड़ के आगे लेके गया और बहुत ही खुशी के साथ मैंने अपने पेरेंट्स को उसे दिखाया कि ये वही कारी है जिसने कि सारे फ्रूट्स खा लिए थे इन दिनों वो इस वीक में वही सारे फ्रूट्स खा रहा था देन आई स्कॉल्डेड हिम तब मैंने उसको डांटा फोर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन और एलिफेंट्स के लिए ये जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ साथ जो चिल्ड्रन होते हैं वो सब उन्हें समझ में आते हैं कौन उसको क्या कह रहा है एंड आई सेट टू हिम और मैंने उसको कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वेब्ड 
कि अगर तुमने आगे से फ्रूट्स चुराए तो तुम्हें इस चीज़ के लिए रोना पड़ेगा मीन्स तुम्हें डांट लगेगी पनिशमेंट मिल सकती है ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री और उसे पता था कि हम सब गुस्से में हैं विद हिम इवन द सर्वेंट्स मतलब हम सब गुस्से में और उसके साथ साथ इवन जो सर्वेंट्स थे नौकर थे वो भी सारे गुस्से में थे क्योंकि उन सब के ऊपर ब्लेम आया था मीन्स ऑथर के ऊपर भी ब्लेम आया था और सर्वेंट के ऊपर सर्वेंट्स जो थे घर में उनके ऊपर भी ब्लेम आया था लेकिन एक्चुअली में कार इज़ द थीफ His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. तो उसकी respect, self respect को उसकी pride को बहुत ही ठेस पहुँची उसको realize हुआ कि उसकी यहाँ पर insult हो रही है सबके सामने तो उसने उसने कभी भी dining room से कभी भी कोई भी चीज़ नहीं चुराई आगे से and from then on if anybody gave him any fruit he always squealed as if to thank them. और आगे से कभी भी कोई भी उसको फ्रूट देता था तो वो हमेशा स्पिल्ड करता था जैसे कि वो उसको थैंक यू कह रहा है मतलब थैंक्स कह के उसकी वो चीज़ लेता था एंड एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग और एलिफेंट को इस तरह से पनिशमेंट दी जाती थी जब कभी भी वो गलत काम करता था बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न लेकिन देखो एलिफेंट को हम दे सकते हैं पनिशमेंट लेकिन अगर बिना किसी रीज़न के उसको पनिशमेंट दी जाए ही विल बी रिमेंबर इट तो वो चीज़ भी उसको याद रहती है एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन और फिर उस चीज़ के लिए आपको चुकाना भी पड़ेगा ठीक है तो उसका उसके अंदर भी गुस्सा है वो भी गलत कर सकता है आपके साथ वो कभी भी गलत चीज़ के लिए उसको कभी भी नहीं डांटना चाहिए ठीक है ये आपका सेकेंड पार्ट है Now, part third of this chapter. Kari is a fast learner. He masters all signals and sounds. He he is taught. There is one lesson, though, that an elephant takes five years to learn. Kari is no exception. अब कारी जो है अब यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और इसमें वो एक फास्ट लर्नर है बहुत जल्दी सीखता है वो सब कुछ जो भी उसका मास्टर मीन्स ऑथर जो भी उसको सिखाता है वो सारे सिग्नल सारे साउंड सीख जाता है जो भी उसने उसको सिखाई देयर इज़ वन लेसन दो जबकि एक लेसन है जिसमें कि एक एलिफेंट जो है उसको पाँच साल लग जाते हैं सीखने में लेकिन कारी जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है ठीक है मीन्स उसने बहुत जल्दी ये सिग्नल सीख लिए वो सिग्नल क्या होंगे वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे एन एलिफेंट मस्ट बी टोट वन टू सेट डाउन वन टू वॉक वन टू गो फास्ट एंड वन टू गो स्लो एक जो एलिफेंट है उसको सिखाया जाता है कि उसको कैसे बैठना है कब चलना है कब उसको तेज भागना है और कब उसको स्लो डाउन होना है यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच आर चाइल्ड और तुम उसे ये सारी चीज़ें सिखाते हो जैसे कि एक बच्चे को सिखाई जाती है इफ़ यू से धत अगर आप उसको बोलते हो धत एंड पुल हिम बाय द ईयर और उसके ईयर से उसको पकड़ के बैठाते हो तो मतलब वो समझ जाएगा उसके ईयर से उसको पकड़ोगे तो वो समझ जाएगा कि उसको बैठ जाना है ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सेट डाउन सिमिलरली इफ़ यू से माली अगर इसी तरह से तुम उसे को उसको बोलोगे माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड और उसकी ट्रंक पकड़ के मीन सून पकड़ के उसको आगे की तरफ लेके जाओगे ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएगा कि उसको क्या सिग्नल मिला है कि उसको आगे चलना है कारी लर्न माली आफ्टर थ्री लेसन्स तीन लेसन के बाद जो कारी है वो माली सीख गया मीन्स माली जो उसको आ, सिखाया गया उसको ये जो सिग्नल सिखाया गया वो सीख गया बट इट टुक हेम थ्री वीक्स टू लर्न धत लेकिन उसको धत सीखने में थ्री वीक्स लगे ही वॉज नो गुड एट सेटिंग डाउन वो बैठने में मतलब इतना अच्छा नहीं था एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन और तुम्हें पता है कि जो एक एलिफेंट है उसको ये जो बैठना है उसको क्यों सिखाया जाता है बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम कि जब वो बड़ा होता जाएगा लंबा होता जाएगा तो उसकी टेक केयर उसको उसकी देख रेख कौन करेगा तो उसके लिए उसको सिखाया जाता था कि तुम बैठ जाओ जिससे कि उसकी अच्छे से केयर हो सके 
सो दैट वैन ही इज़ टू और थ्री ईयर्स ओल्ड इसीलिए जब वो दो या तीन साल का हुआ यू कैन ऑनली रीच हिज बैक विद अ लैडर तो तुम उसके बैक तक कैसे पहुँच सकते हो सिर्फ और सिर्फ लैडर लगा के मीन्स सीढ़ी लगा के इट इज़ देयर फॉर बैटर टू टीच हिम टू सेट डाउन बाय से घर इसीलिए सबसे बेटर यही होगा कि तुम उसको सिखाओ कि तुम्हें बैठना है ठीक है मीन्स धक सिग्नल दे के उसको पता चलेगा कि हाँ उसको बैठना है सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैट इससे क्या होगा कि तुम उसके बैक पे क्लाइंब कर सकते हो चढ़ सकते हो फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम क्योंकि कौन होगा जो इस तरह से सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैग जिससे कि तुम उसके बैग पे अच्छे से क्लाइंब कर सकते हो फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम क्योंकि हर टाइम कौन उसके uh, मतलब बार बार सीढ़ी लगा के उस पर चढ़ेगा तो इसलिए उसको सिखाया जाता है कि तुम नीचे बैठ जाओ नहीं तो उसके हमेशा लेटर लगा के ही चढ़ना पड़ेगा द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल सबसे जो मुश्किल चीज़ है जो कि एलिफेंट को सिखाने के लिए होती है वो होती है मास्टर कॉल अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मास्टर कॉल क्या होती है He generally takes फाइव years to learn it properly. इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम पाँच साल लग जाते हैं द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड जो मास्टर कॉल होती है वो एक अजीब सी हिसिंग साउंड हो सकती है हिसिंग साउंड हिस कौन करता है स्नैक आवाज़ निकालता है हॉलिंग साउंड मीन्स द हारने की आवाज़ जो कि एक शेर निकालता है एज इफ़ अ स्नैक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग विद ईच अदर और ऐसा लगता है कि जैसे स्नैक और टाइगर में फाइट हो रही है एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर और तुम्हें इस तरह की नॉइस एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर और तुम्हें उसके कान में इस तरह की नॉइस निकालनी पड़ती है हिसिंग और हॉलिंग साउंड ठीक है हिसिंग साउंड यहाँ पे स्नैक की आवाज़ होगी और हॉलिंग साउंड यहाँ पे टाइगर की आवाज़ होगी एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वन यू गिव हेम द मास्टर मास्टर कॉल और क्या तुम इस चीज़ को सोच सकते हो कि एलिफेंट जो है वो क्या करेगा जब उसको ये मास्टर कॉल मिलेगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एलिफेंट क्या करेगा इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल देखो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये साउंड जो है वो क्यों सिखाई जाती है उसको क्योंकि जब कभी भी तुम जंगल में गुम हो जाओ एंड देयर इज़ नो वे आउट और कोई रास्ता ना हो बाहर निकलने का एंड एवरी थिंग इज़ ब्लैक और सब कुछ चारों तरफ ब्लैक है मीन्स अंधेरा है एक्सेप्ट द स्टार्स अब सिर्फ क्या है सिर्फ स्टार्स हैं ऊपर आसमान में यू डे आर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी वेयर तुम हिम्मत नहीं कर सकते कि तुम ज़्यादा देर तक वहाँ रुक पाओ द ओनली थिंग टू डू दैन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट फुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हेम विद हिज ट्रंक तो सिर्फ एक चीज़ है जो कि तुम्हें बचा सकती है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें मास्टर कॉल देनी पड़ेगी जिससे कि एकदम से जो तुम्हारा एलिफेंट है ठीक है या कह सकते हैं जो कारी है वो क्या करेगा पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम वो क्या करेगा सारे ट्रीज को गिरा देगा नीचे विद इस ट्रंक अपने ट्रंक से दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे इससे क्या होगा कि वहाँ आस जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब डर जाएंगे एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन जैसे ही वो ट्रीज एक के बाद एक गिरेंगे तो क्या होगा मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप जो बंदर हैं वो अपनी नींद से उठ जाएंगे एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ भागने लग जाएंगे यू कैन सी दैम इन द मून लाइट तुम ये सब कुछ देख सकते हो मून लाइट में एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेट द स्टैक्स रनिंग एंड ऑल द डायरेक्शन बिलो सभी डायरेक्शन में तुम्हें इस तरह से होता हुआ नजर आएगा यू कैन हीयर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस और कुछ ही डिस्टेंस पे टाइगर जो है वो भी आपको ग्राउलिंग मीन्स दहाड़ने की आवाज़ आपको सुनाई देगी उसकी इवन ही इज फ्राइटन मीन्स इवन वो भी मीन्स टाइगर भी डर जाएगा इस आवाज़ से देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ईयर उसके बाद जो एलिफेंट है एक के बाद एक नेक्स्ट ट्री गिराता जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट सुन यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस और इस तरह से क्या होगा जहाँ पे भी आप होगे 
वो आपके लिए एक सीधा रोड बना देगा ठीक है जो कि जंगल से तुम्हारे घर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आ, देखो कारी और ऑथर की फ्रेंडशिप पे दिखाई हुई है और उसको कैसे सिखाया आ, सब कुछ ऑथर ने वो सब कुछ इस चैप्टर में बताया हुआ है कैसे देखो हम जानवरों को भी एलिफेंट को भी या किसी भी एनिमल बर्ड्स को हम अपना फ्रेंड बना सकते हैं अगर हम उसको प्यार दें अच्छे से उसको रखें उसकी देखभाल करें तो वो भी हमारे तरह होते हैं और बहुत ही आ, कह सकते हो कि लॉयल हो सकते हैं हमारे लिए तो हमें भी एनिमल्स बर्ड सभी से प्यार करना चाहिए जिससे कि वो भी हम हमें कभी नुकसान ना पहुँचाए हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हों ओके नाउ इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड पार्ट में क्या बनेंगे कि जो कारी है उस लास्ट में Uh, क्या वो पकड़ा जाता है मीन्स उस uh, उस ऑथर या उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वही इसमें uh, एक थीफ है यस yes, uh, जो कारी जो था वही थीफ था वही सब चीज़ें चुरा रहा था मीन्स फ्रूट्स uh, वगैरह चुरा रहा था लास्ट में पता चल जाता है ऑथर को और उसको बहुत ज़्यादा <coughs> आ, बहुत ज़्यादा मतलब उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही हर्ट होता है और उसको पछतावा होता है जो भी उसने गलत काम किया हो तो उसके लिए वो सॉरी फील भी करता है फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में आपके क्वेश्चंस बनते हैं एक तो जो भी उसको सिग्नल्स और साउंड दिए जा रहे थे तो वो एलिफेंट ने बहुत ही जल्दी सीख लिए थे ठीक है और इसमें जो एक लेसन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है आपका मास्टर कॉल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इसको फाइव ईयर्स लगते हैं सीखने में तो ये भी एलिफेंट ने सीख लिए थे बहुत जल्दी और जो आपका इसमें जितने भी सिग्नल्स और साउंड है जैसे कि धत है माली है तो इनका क्या मतलब होता है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि माली साउंड का या माली सिग्नल का क्या मतलब है ओके okay, धत जो साउंड है या सिग्नल है उसका क्या मतलब है ये आपके सिग्नल्स हैं माली और धत आपके सिग्नल्स हैं और जो मास्टर कॉल है वो एक तरह की आवाज़ है हिसिंग और हॉलिंग साउंड जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है जो हर किसी को डरा सकती है ठीक है तो यहाँ पे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं सो रिवाइज दिस चैप्टर रीड दिस चैप्टर एंड लर्न द शॉर्ट क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग and exercise questions of this lesson if you have any problem any doubt then you will ask and give comment after watching the video okay thank you and take care